ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജഹനാസ്ബർഗിലെ പെനങ് സ്വർണ്ണക്കനിയാണ് ഈ കാണുന്നത് സ്വർണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ മൈൻ എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുഴിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു രീതി എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് കുഴിക്കാറില്ല പകരം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് തെറിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഖനന രീതി മൂലം വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സ്വർണ്ണ ഖനനം കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശം ഉപയോഗശൂന്യമാകും മാത്രമല്ല ഈ മണ്ണിൽ മെർക്കുറി പോലുള്ള ധാരാളം വിഷമൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ നിന്നും സ്വർണം വേർതിരിച്ച് എടുക്കാൻ പൊട്ടാസ്യം സൈനീഡും സോഡിയം സൈനീഡും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ സൈനീഡ് നദികളിൽ കലർന്ന് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നത് ഇത്തരം ഖനനങ്ങളിലൂടെയാണ് ആഴം കൂടി വരുന്തോറും ചൂട് ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുകയും മർദ്ദ വ്യതിയാനം മൂലം ചെവികൾ അടയുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപവും മർദ്ദവും കൂടുന്നു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡെപ്ത് മുകളിലത്തെ പാളികൾ ചെലുത്തുന്ന ഫാരമാണ് താഴേക്ക് പോകുന്തോറുമുള്ള ഈ മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ വെയ്റ്റ് എക്സെൻഡഡ് ബൈ ദി ഓവർലൈങ് ലേഡ്സ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപം അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതേസമയം ഇരുമ്പുരുകാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മതി എന്നത് ഓർക്കണം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മനുഷ്യന് ചെന്നെത്താൻ സാധിച്ചത് വെറും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് പിന്നെ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഫോമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽസ് റീച്ചിങ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ത്രൂ വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് ഈ ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞ് പാറയായി മാറുന്നു കാലക്രമത്തിൽ ഈ പാറ പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണുണ്ടാകുന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമി തണുത്ത് ഉറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സൂര്യൻ്റെ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം തുടക്കത്തിൽ ഭൂമി പൂർണ്ണമായും ഇതുപോലെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞ് കാണപ്പെട്ടു തുടർന്ന് നിരന്തരമായ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെയും മഴയിലൂടെയും തണുത്ത് ഉറഞ്ഞ് ജീവജാലങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി ഈ ഭൂമി മാറി പക്ഷേ ഇന്നും ഭൂമി പൂർണ്ണമായും തണുത്തിട്ടില്ല ഈ അഗ്നിപർവ്വതം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ നേരത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും തുടക്കത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് പുക ഇതുപോലെ കാണും ക്രമേണ പുകയുടെ അളവ് കൂടിക്കൂടി വരും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് പുക വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അഗ്നിപർവ്വതം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായി പോയി അപകടത്തിൽ പെടുന്നത് പതിവാണ് കരയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കടലിലും രൂപപ്പെടാറുണ്ട് ഇത് ഉൾക്കടലിലുണ്ടായ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയിൽ മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് ചെന്നുള്ള പഠനം അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെ പറ്റിയുള്ള പഠനം സാധ്യമാകുന്നത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊന്ന് ഭൂകമ്പ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ ചലനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ Analysis of the propagation of waves generated during earthquakes. Kanigalil nunnu shekarikinna vivarangulde adisthanathil data collected from mines. Inni, Fumi yudhi vettisthap palikil edakki anandu kandatham. Identify these layers. ക്രസ്റ്റ് ഭൂവൽക്കം മാൻഡിൽ ഔട്ടർ കോർ പുറക്കാമ്പ് ഇന്നർ കോർ അകക്കാമ്പ് ഈ ഓരോ പാളിയുടെയും സവിശേഷതകൾ നോക്കാം ഭൂവൽക്കം ഭൂമിയുടെ താരതമ്യേന നേർത്ത പുറന്തോട് ദ കമ്പേരിറ്റീവ്ലി 
തിൻ ഔട്ടർ ഷെൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കാനം എറൗണ്ട് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ തിക്ക് ഭൂവൽക്കത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും ടു പാർട്സ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഷാനിക് ക്രസ്റ്റ് സിലിക്ക അലൂമിന എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ സിയാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആസ് സിലിക്ക ആൻഡ് അലൂമിനിയ ആർ ദ ചീഫ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിയാൽ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം സിലിക്ക മഗ്നീഷ്യം എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തെ സിമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓഷാനിക് ക്രസ്റ്റ് സിലിക്ക ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ആർ ദ ചീഫ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഓഷാനിക് ക്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിമ അടുത്തത് മാൻഡിൽ ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലൊക്കേറ്റഡ് ബിലോ ദ ക്രസ്റ്റ് ഭൂവൽക്ക പാളിക്ക് താഴെ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ഫ്രം ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ മാൻഡലിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഉപരി മാൻഡിൽ അതോ മാൻഡിൽ ടു പാർട്സ് അപ്പർ മാൻഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ മാൻഡിൽ ഉപരി മാൻഡിൽ സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ പാളി കരാവസ്ഥയിലാണ് ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈസ് ഇൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതോ മാൻഡിൽ ഉപരി മാൻഡിലിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാളിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അർത്ഥ ദ്രാവക അവസ്ഥയിലാണ് ദ ലോവർ മാൻഡിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ബിനീത്ത് ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ ഈസ് ഇൻ എ സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോർ ഓർ കാമ്പ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗം സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി വൺ കിലോമീറ്റർ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പുറക്കാമ്പ് അകക്കാമ്പ് ടു പാർട്സ് ഔട്ടർ കോർ ആൻഡ് ഇന്നർ കോർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ കോർ ആർ ഇൻ എ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലം അകക്കാമ്പ് ഖരാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ പ്രഷർ പ്രൊവൈലിംഗ് അറ്റ് സെൻറ്റർ ദ ഇന്നർ കോർ ഈസ് ഇൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ ആർ ദ ചീഫ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്നർ കോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നൈഫ്